global challenge থেকে আমি কস্ট এফিসিয়েন্ট বলি এই কারণে কারণ আমি যদি একটা স্টুডেন্ট হিসেবে আসতে চাই আমার যে টিউশন ফি দিতে হচ্ছে আর যে ফি দিতে হচ্ছে সব দিতে হচ্ছে গ্লোবাল চ্যালেঞ্জের সুবিধা হচ্ছে কি তুমি যে এন্ডোর্সমেন্ট লেটারটা পাবা 5 বছরের জন্য তুমি পাবা এটা ওরা এনসিওর করছে পৃথিবীতে কোনো কোম্পানি এমন নাই যারা চাকরি দেওয়ার জন্য টাকা নেয় আমরা তো নর্থ সাউথ ইংলিশে পড়েছি আমি एवरीथिंग বাট তারপরও যখন আমার এখানে কোনো ব্রিটিশ ক্লায়েন্টের সাথে আমার কথা বলতে হয় আমাকে এমন কোশ্চেন ফেস করতে হয়েছে যে আমাদের ওয়েবসাইটে ইংলিশে ব্লগ করতে হবে তুমি কি ইংলিশে ব্লগ করতে পারবে जस्टरसियल उद्देश्य हईल मानुष के जानो क्यों जो बांगलेश कारण ियर कर <laughs> 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 कैनाडा
এই পাঁচ জায়গায় এই মুহূর্তে ট্যাপ ট্যাপ সেন্ট অ্যাভেলেবল আপনারা যদি কেএফ কুপনটা ব্যবহার করেন তাহলে আপনি যাকে টাকা পাঠাবেন তিনি বেশিরভাগ সময় দশ ক্রেডিট এক্সট্রা পাবে তো একশো ডলার পাঠাইলে একশো দশ ডলার পাবে বাট একশো দিরহাম পাঠাইলে কিন্তু একশো পঁচিশ দিরহাম পাবে সব বিস্তারিত আমি ফার্স্ট কমেন্টে অথবা ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিবো আপনারা চেক আউট করে দেখবেন ওকে এই প্রশ্ন আসলে জিজ্ঞেস করার আগে তোমাকে আমার আগে যেটা জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল সেটা হলো যে তুমি চার বছর হয়ে গেল মনে হয় না ইউকে আসো তিন বছর হয়ে গেছে ইউকে কে আসলে আসা উচিত নাকি বাংলাদেশি মানুষের যার হাতে বাংলাদেশে একজন যে বসে আছে এবং ভাবতেছে সে বিদেশে সেটেল হবে কি আমি যদি বাংলাদেশ থেকে মুভ করতে চাই আমি যদি ইউএস মুভ করতে চাইতাম আমার কিছু রিকোয়ারমেন্টস ছিল সেটা ফুলফিল করতে ফুলফিল করতে হতো ইউকে তার আমার রিকোয়ারমেন্টস ওর আমার ওয়ে অফ সেটেলমেন্ট ইস ডিফারেন্ট সো যেই কান্ট্রিতেই যাওয়া হোক না কেন তোমার যদি সেটেলমেন্টের ইচ্ছা থাকে সো তুমি ওইভাবে করে প্ল্যান করবা অ্যান্ড কান্ট্রির সার্কমস্টান্সেস ওর ইকোনমিক্যাল কন্ডিশনস এটা তো ওপর নিচ হতে থাকবে অ্যান্ড ইটস অফকোর্স বেটার দ্যান বাংলাদেশ সো যে কোনো দেশই চুজ করা যায় আমার আমার মতামতে অ্যান্ড যে তুমি কীভাবে করে প্ল্যান করছো অ্যান্ড লং টার্মে তুমি কী করতে চাচ্ছো ওভাবে করে প্ল্যান করে আগালে আই থিঙ্ক কান্ট্রি নিয়ে খুব বেশি মাথা ঘামানোর দরকার কখন আসলে পারফেক্ট টাইম ব্যাচেলর করতে বা ব্যাচেলর এর আগে না মাস্টার্স করতে না পিএইচডি করতে পারফেক্ট টাইম আমি বলবো যে যখন মানে আমি যদি ব্যাচেলর করতে আসতাম আমার জন্য আমি মনে করি যে পারফেক্ট টাইম ওইটাই ছিল ঠিক আছে এখন ডিপেন্ড করে যে একজন মানুষ যদি ব্যাচেলর করতে আসে আমি পার্সোনালি মনে করি যে কোন ইউনিভার্সিটিতে আসছে সেটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট যেরকম বাংলাদেশে আমি নর্থ সাউথে ছিলাম সো আমার কমিউনিটি বিকজ অফ নর্থ সাউথ আমার নেটওয়ার্ক অনেক ভালো ছিল সো আমার কাজের জন্য সেটা অনেক হেল্পফুল হয়েছে সো ব্যাচেলার আমার ওখানে ছিল বলে সো দ্যাট ওয়াজ হেল্পফুল ফর মি এখানে যদি এসে আমি কোনো জাস্ট কলেজ টাইপের বা ডিপ্লোমা টাইপের কোনো কোর্স করি ওটা আসলে লং রানে যে কোনো হেল্পফুল হয় না জিনিসটা যদি ভালো একটা ইউনিভার্সিটি পড়া হয় ইউকেতে যেরকম রাসেল গ্রুপ ইউনিভার্সিটিস সো তখন রাসেল গ্রুপ ইউনিভার্সিটি জিনিসটা কি জিনিসটা হচ্ছে কি বাংলাদেশে যেরকম ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ঢাকা ইউনিভার্সিটিস অ্যান্ড এভরিথিং তাদের একটা আলাদা একটা মার্কেট ভ্যালু আছে নর্থ সাউথ আইবিএ গ্রাজুয়েটের একটা আলাদা মার্কেট ভ্যালু আছে ঠিক আছে সো এখানে রাসেল গ্রুপ ইউনিভার্সিটি হচ্ছে কি এখানকার টপ টোয়েন্টি থ্রি ও টোয়েন্টি ফোর ইউনিভার্সিটিস যাদেরকে মোটামুটি ধরা হয় যে ওরা অনেক ভালো পড়াশোনা করায় এবং ওদের নিজের জন্য অথবা মানুষের জন্য পড়াশোনা না হয় ইউনিভার্সিটি গুলো যদি তারা ব্যাচেলার জন্য খুব 
কম সময় থাকে ফ্রেন্ডস বানানোর অথবা নেটওয়ার্কিং করার অথবা রিলেশন বিল্ড করার এবং মাস্টার্সে যেহেতু অ্যাক্টিভিটিও অনেক কম হয় সো ব্যাচেলরে যারা আসে তাদের মজাও অনেক বেশি আমি যেটা দেখছি তারা অনেক বেশি ফান করে তারা অনেক বেশি নেটওয়ার্ক বানায় তারা অনেক বেশি ফ্রেন্ডস বানায় তারা অনেক বেশি এমবেডেড হয় ইন যেই দেশে যাচ্ছে ওই দেশের কালচারের ভিতরে কম্পেয়ার টু মাস্টার্স মাস্টার্স একটু আউটসাইডার্স ইভেন আই থিঙ্ক ইউনিভার্সিটিও বেশিরভাগ সময় মাস্টার্সদের যে ক্যাশ কাউ হিসেবে ট্রিট করে বাট ব্যাচেলরের ডাউনসাইড যেটা সেটা হইল চার বছর অনেক এক্সপেন্সিভ মাস্টার্স মাত্র এক বছর এমনি তো মাস্টার্স ধরো পনেরোশো ইউকেতে পনেরো থেকে বিশ লাখ পঁচিশ লাখে মাস্টার্স হয়ে যায় ব্যাচেলারে আই থিঙ্ক এক বছরের জন্য তিরিশ চল্লিশ লাখ লাগে এবং ব্যাচেলার করতে আপনার লাগবে চার বছর সো মাল্টিপ্লাই দ্যাট প্লাস অ্যাড লিভিং এক্সপেন্স বিজেপি সো অনেক খরচ হয়ে যায় সো ওইটা হইলো আমি বলবো ডাউনসাইড আরেকটা কথা তুমি যেটা বলো আমি কালকে যখন গ্রিন স্ট্রিটে হাঁটতেছিলাম একজনের সাথে উনি আমাকে হঠাৎ একটা বিল্ডিং দেখা বলো ভাই এখানে দেখেন তিন তলায় এটা এটা একটা কলেজ লন্ডন <laughs> <laughs> বাট লাইফ স্টাইলে তেমন কোনো ইম্প্রুভ বিদেশে যে জন্য মানুষ যায় কোর যে ব্যাপারটা যে সুন্দর একটা জীবন হবে সুন্দর জীবনটা আসলে ওইভাবে হয় বলে মনে হয় হয় না তুমি পাউন্ডে কামাই করতে পারছো এবং খরচও হয়ে যাচ্ছে লিভিং এক্সপেন্সেস হাই তুমি বলতে পারছো না তোমার একটা ব্রিটিশ পাসপোর্ট হয়ে যাচ্ছে একটা সময় যে বাট তুমি ব্যাংকে যেই কাজটা করতে তোমার যে লাইফ স্ট্যান্ডার্ড ছিল তুমি উইকেন্ডে ছুটি পেতা তুমি হলিডে প্ল্যান করতে পারতো এখানে তুমি মানে আই এম নট ডিসরেসপেক্টিং দ্য জবস সবাই করে বাট তোমার যদি মনে হয় যে হ্যাঁ লাইফ স্টাইল সেভাবে করে ইম্প্রুভ করতে হবে শুধুমাত্র টেস্কোতে জব করে বা রেস্টুরেন্টে জব করে বা শুধুমাত্র উবার চালিয়ে আমার মনে হয় না যে সেই ধরনের ইম্প্রুভমেন্ট আসে লাইফ স্টাইল এখানে ওকে সো স্টুডেন্ট ভিসা একটা গেল সেকেন্ড অপশন যে বাংলাদেশে বসে ভাবতেছে যে আমি যে ওয়েমলি স্টেডিয়ামের সামনে বসে থাকবো সে এর পরের অপশনটা কি স্টুডেন্ট ভিসা বা স্টুডেন্ট ভিসার পরে হচ্ছে কি স্টার্ট আপ নিয়ে আমার কোনো ভেরি গুড আইডিয়া নাই বাট স্টার্ট আপ ভিসা আসতে পারে অনেকে আসে স্টার্ট আপ ভিসা জেনারেল ব্যাপারটা কি আমার যদি বিজনেস থাকে তাহলে আমি দেখাতে <laughs> 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 মানুষ কি করে দুই বছর অনেক মানে মোস্টলি যারা আসে বিজনেস এ কনসেন্ট্রেট করে না দুই বছর অনেক টাকা পয়সা কামায় না ঠিক আছে এরপরে যায় না কি করবে থাকে না যাই হোক আমরা দুজনের খুব বেশি 
স্টার্টআপ ভিসা নিয়ে জানি না গভ ডট ইউকে তে সবকিছু আছে আপনারা একটু পড়ে নেন কষ্ট করে এর পরের অপশনটা কি হবে সো আমি পড়তে যেতে পারলাম না আমি স্টার্টআপ ভিসা যেতে পারলাম না মানে তার কি কি অপশন আছে আমি তোমাকে হেলথ কেয়ার ভিসার কথা বলছি যে তুমি যদি কেয়ার হিসেবে আসতে চাও কেয়ারের জিনিসটা আসলে কি কেয়ার হচ্ছে কি তোমার এখানে অনেক ওল্ড পিপল আছে মনে করো যে আমার মাকে যদি এখানে আনা হতো বা সেখানে মানে সে যদি ব্রিটিশ হতো তো একটা এজের পরে তার নিজে কেয়ার দরকার হয় সে নিজে খাবারটা খেতে পারছে না বা নিজে শাওয়ার নিতে পারছে না মেডিসিনটা নিতে পারছে না অনেকে আছে হাঁটাচলা করতে পারছে না মেন্টাল ডিজিজ আছে এরকম কিছু সো তখন তাদের হেল্পার দরকার হয় তখন ইউকে গভর্নমেন্ট কি করে দে সেন্ট দে গেট ইট ফর ফ্রি লাইক দা কেয়ার পাঠায় যাতে করে ও টেক কেয়ার করতে পারে ইটস নট লাইক যে 24 ফোর আওয়ার্স থাকতে হবে তোমাকে হয়তো সকালের শিফটে তোমাকে দিবে তুমি হয়তো সকালে ব্রেকফাস্ট অ্যান্ড মেডিসিনটা কভার করবে সো এরকম করে থাকে সো দিস ইস দা মেইন জব অফ আ কেয়ার অনেক কেয়ার হোমস আছে যেখানে যারা বাসায় থাকে না সো ওল্ড পিপলরা ওখানে থাকে তো ওদের টেক কেয়ার করতে হয় সো দ্যাটস দা মেইন জব অফ কেয়ার তো রিসেন্টলি অনেক পপুলার হয়েছিল বাংলাদেশ ইন্ডিয়া নাইজেরিয়া পাকিস্তান থেকে অনেক মানুষ আসছে বিকজ এখানে হচ্ছে কি তোমার রিকোয়ারমেন্টটা অনেক কম আইএলস এ ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ থাকলেই হয়ে যাচ্ছে মনে হয় আমার যতটুকু মনে হয় আমি নট শিওর এটা উপর নিচ হতে থাকে আর হচ্ছে কি তোমার যা যদি কেউ ইংলিশ না বুঝে এবং তারপর কারো কেয়ার করতে যায় এবং তারপর যদি ভুল ওষুধ টষুধ খাওয়াই দেয় ও মাই গড ইংলিশ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং অনেক মানুষ চলেও আসে আই ডোন্ট নো ওরা কিভাবে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ পাইছে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ পাওয়ার জন্য কি আসলে তখন কিছু জানা লাগে অনেক দিন হয়ে গেছে আমি আইএলস দিছি মনে নেই হ্যাঁ আইএলস খুবই সোজা ছিল টু বি অনেস্ট আমি যখন দিছিলাম प्रिपरेशन ছাড়াই দিছিলাম মাই গড Eight stuff. Oh. কারণ <laughs> 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 যেহেতু <laughs> ইউকে গভর্নমেন্টের অনেক কেয়ারের দরকার ছিল তখন এখনো আছে মোটামুটি বাট অনেক তো চলে আসছে সো ওরা লাইসেন্স দিয়ে দিয়েছে ওরা যেহেতু এটা শর্টেজ অকুপেশন লিস্টে পড়ে সো ওরা হচ্ছে কি তোমার স্পন্সরশিপ লাইসেন্সও পেয়ে গেছে অ্যাজ আ কোম্পানি সো ইট ওয়াজ ইজি ফর দেম টু ব্রিং পিপল তো ওরা জিনিসটাকে একটা ব্যবসা হিসেবে নিয়েছে ঠিক আছে সো ইউ গিভ দ্যাম মানি দে মেড টেন থাউজেন্ড পি অ্যাকাউন্ট ফর ওয়ান পার্সেন্ট টু জাস্ট জাস্ট টু গিভ দ্য জব এখন যেটা হয়েছে দে আর নট লাইক ওরা তো অ্যাকচুয়ালি ওরকম বিজনেস মাইন্ডেড না ওরা তো খুব শর্ট টার্ম চিন্তা করছে যে আমি বাংলাদেশ থেকে মানুষ আনবো আমি ইন্ডিয়া থেকে মানুষ আনবো বিশ তিরিশ হাজার টাকা করে মানে পাউন্ড করে নিবো একজনের থেকে দেন আম ডান বাট ওরা যেহেতু বিজনেসটাকে গ্রো করার জন্য ওরা চিন্তা করা নেই ওরা কিভাবে <laughs> 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 মানে অফকোর্স অনেক বড় বড় কেয়ার হোম আছে যারা অ্যাকচুয়ালি জব দিচ্ছে বাট মেজরিটি অফ দ্য পিপল যারা টাকা দিয়ে আসছে ওই তুমি যেটা বলে সেই ব্যাপারটা সো ওদের সাথে এরকম হচ্ছে আমি জানি অনেক মানুষ আসছে থার্টি ফাইভ আওয়ার্সের কন্ট্রাক্ট ও উইককে কাজ করার জন্য ওরা হয়তো টেন আওয়ার্সও পাচ্ছে না অতটুকু করে জাস্ট আসতে পারলো তুমি তো নিজের বাসা ভাড়া দেওয়ার জন্য টাকাটা তুমি আর্ন করতে পারছো না so uh, this is not suggested but of course if you are a doctor তখন তুমি প্লাব দিয়ে আসতে পারছো প্লাব কি জিনিস বাংলাদেশ এমবিবিএস এর পরে এখানে তুমি যদি as a doctor i'm not a doctor আমার ফ্রেন্ড আসছে ওভাবে বলি তো ইজ এ লাইসেন্সিং एग्जाम লাইসেন্সিং एग्जाम টাইপার অনেক পড়াশোনা করতে হয় যারা দেয় তারা বোঝে জানে সো ইয়া ওটা দিয়ে তুমি সেখানে এনএসএস এ প্র্যাকটিস করতে পারছো বাট ওখানেও হয়তো অনেক রেস্ট্রিকশন আছে দা রুলস এন্ড রেগুলেশন এন্ড তোমার প্ল্যানিং डिफरेंट আই নট আ ডক্টর আই ক্যান্ট সে মাচ বাট ওটা একটা রিপোর্টেড জব তোমার একটা ফিউচার আছে তুমি এজ আ ডক্টর প্র্যাকটিস করতে পারছো এখানে সো দ্যাটস দ্যাট হ্যাজ আ ফিউচার বাট কেয়ার হোম আর জব দা নট ভেরি কনফিডেন্ট টু সে দ্যাট পিপল শুড কাম অন দিস ফেজ সো কেয়ার ভিসা টাইপ জিনিসপত্র গেল এরপরে আমাদের হাতে আর কিছু 
এক্সপ্লেইন আমি জানি না তুমি কতটুকু বলতে পারবা বাট বাংলাদেশে একজন যে ইউকে আসতে চায় বাংলাদেশে বসে ইউকে তে চাকরি খোঁজা কতটুকু ইজি ভার্সেস কতটুকু ডিফিকাল্ট আর কি কি বিষয় মাথায় রাখতে হবে লাইসেন্স নাকি ওই কোম্পানি স্পন্সরশিপ দেওয়ার জন্য ভার্সেস দেওয়ার জন্য না কি কি আসলে স্টেপ মাথায় রাখা উচিত একজনের যে এই ভিডিওটা দেখার পরে ভাববে যে আমি এখন ইউকে তে চাকরি খোঁজা শুরু করব বিকজ আমি অলরেডি বাংলাদেশে কাজ করি আমি এখন ইউকে চলে যাইতে চাই যারা স্কিলড ওয়ার্কার ভিসা আসতে চায় জব নিয়ে আসতে চাইছে আমি প্রথমে বলবো ইটস আ বিট ডিফিকাল্ট বাংলাদেশ থেকে আনার আসার জন্য কারণ ইন্ডিয়া থেকে যারা আসছে মানে আইটি কোম্পানি গুলো বা অ্যাকাউন্টেন্সি ফার্ম আমি ডিফিকাল্ট আসলে বলা উচিত না কারণ আমিও জব পেয়ে গেছিলাম তারা ওখানে কোম্পানিজ বড় কোম্পানি যেরকম উবার ফেসবুক ওরাও আছে আবার অনেক ছোট অ্যাকাউন্টেন্সি ফার্মও আছে যারা কিনা বাংলাদেশ থেকে একজন কামলে দে ইট উইল বি বেনিফিশিয়াল ফর দ্যাম বিকজ দে ক্যান হায়ার ভেরি হাইলি কোয়ালিফাইড পিপল फ्रॉम हियर সো ওই লিস্টটা ফার্স্ট কাজ হবে লিস্টটা ডাউনলোড করা আমি যদি একটা মার্কেট আমার যেরকম ডিজিটাল মার্কেটিং আমি দেখব যে কি কি মার্কেটিং এজেন্সি আছে বা কি কি মনে করো যে বড় কোম্পানি আছে যাদের মার্কেটিং মার্কেটিং সার্ভিস তো আসলে সব কোম্পানি লাগে সো উই ক্যান अप्लाई एवरीवेयर বাট আপনি যদি অ্যাকাউন্ট্যান্ট হোম বা কিউ যদি তোমার মনে করো যে স্পেসিফিক কোনো লাইনে থাকে তো ওই ফিল্ডার কোম্পানিগুলোকে শর্ট টেস্ট করো এরপর লিংকডইনে যেয়ে দেখো কারো কোনো জব প্রব অফার আছে কিনা and uh, just keep applying for Would the job. Would LinkedIn be the best place to apply? নাকি আর কোন ওয়েবসাইট আছে যেটা মানুষ বসে ইউকেতে अप्लाई করতে পারবে? Uh the very good website আছে সেটা হচ্ছে কি ota.com. তুমি কি বলছো? কখনো বানান বলো. otta.com কোন দিন শুনি নাই. Never. <laughs> it's a very good website. Or onekei jane na. I don't know why they don't promote it. Jerokom Indeed. Indeed er kotha jani. Shobai jane, LinkedIn shobai jane, but ota.com is a place jekhane onek notun startup ra ora khub prefer kore. So uh, other on like funding thake they mm. can they have the sponsorship license as well and when it option thake is do you need the sponsorship so you write in your profile like you select that i need the sponsorship so ora tomake oi dhoroner company dekhabe jara sponsorship korte pare ebong offer gulo khubi mane jehetu onek manush jana na etar bapare so competition kom and companies gulo onek mane ekdom young people ra run korche onek nice and they have the mentality je ami bangladesh example dei dhoro white chapel e jara bangladesh e bangladeshi ekta manush ekta uncle choto bolo theke এখানে থাকে বড় হইছে তার একটা রেস্টুরেন্ট আছে বা একটা ফার্ম আছে এবং সে চায় বাংলাদেশের মানুষ আমার ভালো হয় আমি বাংলায় কথা বলবো আমার বুঝে তো সুবিধা হবে অফিস এনভায়রনমেন্ট একটু বাংলাদেশ বাংলাদেশ হবে একটু বাংলা গান টান চলবে সো এরকম করে আই ডোন্ট মানে এখানে কোনো ভুল তো দেখি না আমি এরকম করে আমার যদি একটা ব্রিটিশ আঙ্কেল থাকতো সে প্রেফার করতে যে আমার একটা ব্রিটিশ ছেলে আমার জন আঙ্কেল আমার জন্য ভালো হয় ও আমার ক্রিসমাস সেলিব্রেশনটা বেটার বুঝবে ঠিক আছে এখন ওটাতে যেটা হয়েছে অনেক নতুন মানে অনেক স্টার্ট আপ মানে নতুন বিজনেস স্টার্ট করেছে অনেক ইয়ং প্রফেশনাল আমি <laughs> appearing for uh, start appearing for the interviews কারণ যখন তুমি ইন্টারভিউ দিবা বা যখন তোমার সিভিটা রিভিউ হবে তখন তুমি বুঝতে পারবে যে তোমার সিভিতে কি কি ধরনের চেঞ্জেস দরকার আছে আর ইন্টারভিউ দিলে বুঝবা যে তোমার কি কি স্কিল ডেভেলপমেন্টের দরকার আছে যেরকম অ্যাজ আ মার্কেটিয়ার বাংলাদেশে আমার ইমেল মার্কেটিং সেরকম কিছুই করা হতো না এখানে আসার পরে দেখলাম যে ইটস আ বিগ থিং ঠিক আছে সো আমি যখন ইন্টারভিউ দেওয়া শুরু করেছি তখন বুঝছি ও ফাইন আমার এই স্কিলটা ডেভেলপ করতে হবে আই হ্যাভ টু অ্যাড দিস মেল চিম আমি এগুলো করছি আমি সিকোয়েন্স ইমেল পারি এগুলো শিখতে হবে বলতে হবে সো যখন তুমি স্টার্ট করবা মানে অফকোর্স ইন্টারভিউ দিতে তো অত বেশি টাইম লাগে না ইফ ইউ রিয়েলি ওয়ান্ট টু ডু ইট ইউ স্টার্ট লাইক দ্যাট ইউ গেট রিজেকশন বাট ইউ নো লাইক হোয়াট চেঞ্জেস ইউ নিড টু ডু অর হোয়াট নিউ স্কিলস ইউ নিড টু ডেভেলপ টু কাম টু দিস কান্ট্রি একবার যখন আমাকে সো আমি একশো ইন্টারভিউ দিলাম তারপরে আমি একটা চাকরি পেলাম কথার কথা চাকরি পাওয়ার পরে ওরা আমাকে স্পন্সরশিপের জন্য রাজি হইলো আমি লিঙ্কডিনে করছি বা ইন্ডিতে করছি বা ওটাতে করছি যেখানে করছি তারপরে আমাকে বললো যে হ্যাঁ এই যে ভাই তোমার অফার লেটার অ্যান্ড চাকরি দিলে কি বলে আমি কখনো চাকরি দিলে ওরা দেয় হচ্ছে কি কস্ট লেটার সার্টিফিকেট অফ স্পন্সরশিপ সো ওইটা নিয়ে আমি ভিসার অ্যাপ্লাই করতে যাবো তাই তো ইয়াস ওকে 
uncle ba aunty jodi apnader ke cost dai mane cost letter dai best thing is uk government er website ache okhane ore contact details ache email id ache email them the cost and ask je eta real cost kina or eta fake cost thik ache ora 24 hours er moddhe reply korbe okay just verification jonno ei simple step ta onek manush kore na so pore je kama ka visa rejection hoy visa rejection hoy অথবা ভিসা অ্যাপ্রুভাল হলে আরো সমস্যা ইউকে তে এসে দেখবি যে আমার আসলে চাকরি নাই অ্যাপ্রুভাল তো হবেই না কারণ কস নাম্বার মানে প্রত্যেকটা কসের সাথে ইউনিক নাম্বার থাকে এখন তুমি যদি এডিট করো জিনিসটা তখন কস নাম্বার কিন্তু ভুল হচ্ছে হুম বা অথবা এটা অলরেডি আগে ইউজ হইছে সো হুম কখনোই হয় না জেনারেলি স্পিকিং আপনাকে কেউ যদি বলে আমাকে কিছু টাকা দেন আমি এটা চাকরি দেব কেউ আসলে পৃথিবীতে কোন কোম্পানি এমন নাই যারা চাকরি দেওয়ার জন্য টাকা নেয় তো এমন যদি হয় যে আমি যদি আপনাকে কোন বলি আমার ডিজিটাল মার্কেটিং এজেন্সিতে কাজ করেন কিন্তু আপনি আমাকে উল্টা হয় আসলে আমি আপনাকে টাকা দিব আপনি আসবেন এটা জেনারেলি কমন সেন্স তো উল্টা যদি হয় তাহলে ওখানে হয়তো একটু ঘাপলা ঘাপলা আছে হ্যাঁ ওকে সো স্কিল ওয়ার্ক ভিসা গেল আর অপশনস কি কি আছে আর লাস্ট অপশন ইজ দা গ্লোবাল ট্রাভেল একটা জিনিস ছিল না যেটা তোমার ফেভারিট ঋষি সুনাক করলো যে এই টপ 100 ইউনিভার্সিটি গ্রাজুয়েট হইলে দুই বছরে সেই ইউকে তে থাকা যাবে এরকম বিজনেস এটা রিসেন্টলি করেছে বাট আমরা কি ওই টপ 100 ইউনিভার্সিটির মধ্যে কি আছে বাংলাদেশে কিছু নর্থ সাউথ নাই নাই বাট হ্যাঁ থাকার চান্স খুব কম আসলে সেটাই সো এটা ইন্ডিয়ার জন্য মনে হয় অ্যাপ্লিকেবল বাট বাট কেউ যদি অন্য কোথাও মাস্টার্স ধরে একজন অস্ট্রেলিয়ায় মেলবোর্ন ইউনিভার্সিটিতে মাস্টার্স করছে এখন সে মেলবোর্ন ইউনিভার্সিটিতে মাস্টার্স করে বাংলাদেশে চলে গেছে বা অস্ট্রেলিয়ায় থাকে বাট ভাবতেছে ইউকে চলে আসবে হ্যাঁ তখন সে হয়তো সে হয়তো এটা পার করতে পারবে সো বেসিক্যালি সিস্টেমটা হলো এমন যে টপ 100 বা টপ 50 ইউনিভার্সিটি থেকে যদি আপনি মাস্টার্স করেন তাহলে আপনি দুই বছর ইউকে তে এসে যাই ইচ্ছা করতে পারবেন আপনি চাকরি খুঁজতে পারেন চাকরি খুঁজে আপনি ওই চাকরির ভিসা চলে যেতে পারেন আপনি দুই বছর ইউকে ঘুরতে পারেন বিজনেস রুট বেসিক্যালি ইউকে তে আপনি দুই বছর এসে যাই ইচ্ছা তাই করতে পারেন এটা ইউ ক্যান ডিসাইড ওয়াট টু ডু शुदुम्रेकानीजेमिक मानुषा <laughs> 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 তোমরা যদি বিজনেস পিপল মানে বিজনেস ব্যাকগ্রাউন্ড অথবা টেক ব্যাকগ্রাউন্ডে তোমার যদি কোনো ওয়ার্ক এক্সপেরিয়েন্স থাকে খুবই ভালো ওয়ার্ক এক্সপেরিয়েন্স থাকে মানে অ্যাকচুয়ালি হেল্পস দা কোম্পানি টু গ্রো তখন যে হচ্ছে কি ওরা তোমাকে একটা এন্ডোর্সমেন্ট এটা কোনো কস লেটার বা ওরকম জবের মত না ওরা কোনো চাকরি দিচ্ছে না তোমাকে তোমাকে একটা এন্ডোর্সমেন্ট লেটার দিচ্ছে তোমাকে এন্ডোর্স করছে আমার এন্ডোর্সমেন্ট বডি ছিল হচ্ছে কি টেকনিশিয়ান যেহেতু আমার টেকনোলজিক্যাল সাইডে হচ্ছে কি আমি अप्लाई করেছি তুমি যেহেতু মার্কেটিং এ কাজকর্ম করেছো সো তুমি জেনারেলি গ্লোবাল ট্যালেন্ট ভিসার কথা যখন কেউ শুনে তো মনে হয় যে এটা মনে হয় যারা কোরের বা যারা সিএস গ্র্যাডস বা ওই লাইনে কাজ করার মতো তাদের জন্য নরমাল বিজনেস পিপল দের জন্য যারা বিজনেস অপারেশনস নিয়ে কাজ করছে বা আমাদের মতো যারা মার্কেটিং নিয়ে কাজকর্ম করে তাদের জন্য এটা মনে হয় না দূরে থেকে দেখলে সো আমাকে একটু ডিটেইলে বলো যে ফার্স্ট স্টেপ আসলে কি হবে যদি আমি গ্লোবাল ভিসা যেতে চাই এন্ডোর্সমেন্ট লেটার পাইতে হবে ওকে সো এন্ডোর্সমেন্ট লেটার পাওয়ার জন্য ফার্স্টে কি করতে হয় প্রথমে আমাদের এন্ডোর্স করবে হচ্ছে গিয়ে টেকনিশিয়ান ওকে সো উই হ্যাভ টু গো টু দা টেকনিশিয়ান ওয়েবসাইট এন্ড রিড एवरीथिंग ওকে দে হ্যাভ দিস ভিসা গাইডলাইন ইউ হ্যাভ টু রিড एवरीथिंग সো ওখানে তোমার টেকনিক্যাল আর फाउंडर 
ফাউন্ডার তারা তোমাকে তার রেকমেন্ড করছে তোমাকে যে হ্যাঁ এই টাইম পিরিয়ডে হচ্ছে কি যদি ধরো আমি আপওয়ার্কে কাজ করছি এন্ড দেন আপওয়ার্কে আমার 20টা ক্লায়েন্ট ছিল ক্লায়েন্টদের কি ইউকে বেস হইতে হবে জরুরি না যে কোন জায়গা থেকে হতে পারে সো আমার আপওয়ার্কে 10টা কথার কথা আমেরিকান ক্লায়েন্ট ছিল তারা যদি আমাকে রেকমেন্ডেশন লেটার লিখে দেয় যে অমুক আমার ওয়েবসাইটের জন্য এই কোর্সে আমার বিজনেসের জন্য এই কোর্সে অমুককে হায়ার করার পরে আমার কনভার্সন এত পার্সেন্ট বাড়ছে বা আমার ফেসবুক লাইক এত পার্সেন্ট বাড়ছে কারণ এই কয়টা ক্যাম্পেইন চালাইছিল বা আমার সেলস এত পার্সেন্ট বাড়ছে বা আমার ইমেল ওপেন রেট বেসিক্যালি মার্কেটিং এর কোন একটা মেট্রিকে এই রকম ইমপ্রুভমেন্ট হইছে ওগুলা কি কাজ করবে অ্যাকচুয়ালি টেকনিশিয়ান এটা এলাও করে না যে তুমি এজেন্সির জন্য কাজ করলেও বা ফ্রিল্যান্সার হিসেবে কাজ করলে বা আপওয়ার্কের কাজটা কি ওরা ওভাবে করে দেখে না যেহেতু ওকে সো চাকরি হইতে হবে এটা জব হতে হবে বাট তুমি যদি এজেন্সি স্কিপ করতে পারো যে আই ডোন্ট ওয়ার্ক এজ এ ফ্রিল্যান্সার তুমি जस्ट টাকা বেচে ক্লায়েন্ট এর জন্য আমি কাজ করেছি ঠিক আছে এন্ড ক্লায়েন্টও সাপোর্ট করছে যখন তোমার জন্য কাজ করেছে সো দ্যাট ওয়ে ইউ ইজ অল अबाउट লাইক তুমি ওরা যেটা চাচ্ছে তুমি কিভাবে প্রেজেন্ট করছো তোমার কাজটাকে তুমি যদি বলো যে আমি ফ্রিল্যান্সার ওরা মনে করছে যে তাহলে তো ও কোন একটা স্পেসিফিক কোম্পানির জন্য সরি মানে বেশি দিন কাজ করে মানে ওর ফোকাস তো একটা কোম্পানিতে ছিল না সো তুমি তখন স্কিপ করে যাও যে তুমি অনেক কোম্পানির সাথে কাজ করেছো তুমি তোমার যে কোম্পানির জন্য সবচেয়ে বেশি তোমার সাকসেস রেট ছিল মিশন জাস্ট টক अबाउट দ্যাট কোম্পানি ওকে তিনটা রেফারেন্স লেটার গেল আর কি কি লাগবে এরপরে ওদের ম্যান্ডেটরি ক্রাইটেরিয়া মিট করার জন্য তিনটা ফেসেস অফ ডকুমেন্ট দেখাতে হয় কি ডকুমেন্ট তিন ধরনের মনে করো যে ওদের ক্রাইটেরিয়া আছে এদের তোমার কোন একটা ওয়ার্কশপ নিয়েছো বা কোন সেমিনারে তুমি স্পিকার ছিলে অথবা তুমি কোন অ্যাওয়ার্ড পেয়েছো ন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল ছোট বড় ডাজ ম্যাটার হ্যাঁ আমার মাথায় এরকম ছিল যে হ্যাঁ অনেক বড় অ্যাওয়ার্ড টাওয়ার্ড পেতে হবে বাট রিয়েলাইজ করছি পরে যে ইটস নাথিং লাইক তুমি যদি নর্মাল কোনো অ্যাওয়ার্ড পাও ইভেন ইভেন আমি অ্যাওয়ার্ড পাইনি আমি জাস্ট ফাইনালিস্ট ছিলাম আমি সেটাও অ্যাড করেছি আমার ডকুমেন্টসে এরপরে হচ্ছে কি তুমি কোম্পানির প্রোগ্রেসে অনেক হেল্প করেছো এরকম এরকম কিছু ক্রাইটেরিয়া থাকে টেকনিশিয়ানের মানে পয়েন্ট টু পয়েন্ট লাইক সিক্স সেভেন ওরা দিয়ে দিয়েছে এক্সাম্পল মানে কী কী ধরনের এক্সাম্পল তুমি ইউজ করতে পারবে সো ওখান থেকে তোমার জাস্ট তিনটা দিতে হবে তোমার স্যালারি অনেক বেশি ছিল ইন কম্পেয়ার টু ইউর আদার কোলিগস বিকজ ইউ ধরো একটা মার্কেটিং ম্যানেজারের যে স্যালারি তার থেকে তোমার হয়তো বেশি ছিল হয়তো বিশ হাজার টাকা বেশি ছিল বাট তুমি প্রুভ করতে পারলে যে তোমার বেশি ছিল বাট এটাও প্রেজেন্ট ইটস অল অ্যাবাউট প্রেজেন্টেশন ইউ নো লাইক ইউ হ্যাভ টু শিওর দ্যাট মার্কেট প্রাইস এটা অ্যান্ড আই গট দ্যাট স্যালারি সো ওই ধরনের ছয় সাতটা রিকোয়ারমেন্টস আছে ওখান থেকে তুমি তিনটা তোমার ম্যান্ডেটরি ক্রাইটেরিয়া দিতে হয় আর একটা হচ্ছে কি তোমার অপশনাল ক্রাইটেরিয়া দুটো থাকে ঠিক আছে প্রত্যেকটা অপশনাল ক্রাইটেরিয়ার জন্য আবার তিনটা ডকুমেন্ট সেপারেটলি দিতে হয় ওখানে একটা অপশনাল ক্রাইটেরিয়া থাকে পুরোপুরি তোমার ওয়ার্ক রিলেটেড তোমার হচ্ছে গিয়ে হয়তো তুমি একটা কোম্পানিতেই তুমি ইমেল মার্কেটিং করেছো তুমি ফেসবুকের ফলোয়ার্স বাড়াইছো অ্যান্ড তুমি হচ্ছে গিয়ে কিছু অ্যাডসও জেনারেট করেছো অনেক লিডস এসেছে বিজনেস ডেভেলপমেন্ট হয়েছে সো এই তিনটা তিনটাই কিন্তু তুমি ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট তিনটা ডকুমেন্টের সুন্দর মতো প্রেজেন্ট করতে পারো উইথ দ্য ড্যাশবোর্ডস অ্যান্ড screenshots and everything screenshots and everything that's very important to share the screenshots it also ki tomar mane as a marketer hisebe amader jonno jara kina tomar web developer ui ux designer or to just dakhatei parche je age erokom chilo ami odher jonno chilo na kichu ba ui ui ux designer je erokom dakha je age designer erokom chilo ekhon odher jonno khub easy amader abar onek evidence dite hoy dashboard and everything chop kichu dite hoy and ei evidence gulo to hocche ki tomar coworker kichu support letter or accept kore dhoro eta tomar abar company owner hote par ওটা তো রেকমেন্ডেশনে চলে গেছে কোম্পানি ওনারটা সো এখানে হচ্ছে কি তোমার কোওয়ার্কার লাইক তোমার ম্যানেজার অথবা তোমার সাথে কাজ করেছে তোমার কাজ দেখেছে এরকম মানুষ তোমাকে মানে ওই পিস অফ এভিডেন্সের জন্য তোমাকে সাপোর্ট করছে যে হ্যাঁ তুমি আসলেই করছো হ্যাঁ আসলেই করছো আমি দেখেছি এন্ড এই যারাই তোমাকে রেকমেন্ড করছে ফ্রম দ্য টপ থ্রু রেকমেন্ডেশন লেটার টু দিস সাপোর্ট লেটারস ওদের ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে কি ওরা চায় মানে তোমাকে যা রেকমেন্ড করছে তারা বলুক যে তারা তোমাকে হচ্ছে কি ওয়ান ইয়ার ধরে চিনে সো এক বছর ধরে তুমি ওদের সাথে কাজ করেছো মিনিমাম এটা নতুন ওরা অ্যাড করছে সো দ্যাট ইউ হ্যাভ টু অ্যাড এরপরে হচ্ছে কি অপশনাল ক্রাইটেরিয়া টু আছে যেখানে আরও তিনটা ডকুমেন্ট সেপারেটলি সাবমিট করতে হয় ইটস অল অ্যাবাউট হোয়াট ইউ হ্যাভ ডান আউটসাইড ইউর ওয়ার্ক ওকে লাইক ফর এক্সাম্পল তুমি কোন অর্গানাইজেশনে মেন্টার ছিল মানুষকেও শিখাচ্ছি ঠিক আছে হতে
এডিফলেস্টে ওখানে হচ্ছে কি তুমিও চাইলে মানে অ্যাজ ইউ অফার কোর্সেস অ্যান্ড অল সো ওখানে হচ্ছে গিয়ে বিভিন্ন মানে বিভিন্ন ধরনের যে যার স্পেশালিটিস জাস্ট কপি রাইটিংই শেখাচ্ছে অনেকে সো ওখানে দ্যাটস ভেরি ইজি তোমার একটা প্রোফাইল থাকতে পারে তুমি বলতে পারছো আমার মেন্টর দেয় ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু প্রুভ যে তুমি কয়েকজনকে মেন্টরশিপ করেছো বাট ইউ হ্যাভ টু শিওর যে তুমি আউটসাইড ইউর জব তুমি কাউকে কিছু শেখাচ্ছ তুমি তোমার নলেজটা অন্য মানুষকে হেল্প করছে মেন্টরশিপের বাইরে তুমি এটা একটা ক্রাইটেরিয়া মানে এটা সবাই পারে না তোমার কম্পিটিশন জাজ হিসেবে তোমার দেখাতে হয় সো এটা হচ্ছে কি মানে ওখানে আরো অপশন আছে তো তুমি মেন্টরশিপের বাইরে এটাও তোমার ধরো কম্পিটিশন জাজ করাটাও কিন্তু তোমার আউটসাইড অফ ইউর ওয়ার্ক এটা আমি দেখাইছিলাম লাকিলি আই আই কুড জাস্ট সামথিং ইন বাংলাদেশ সো ওটা দেখাতে হয় উইথ দা পিকচারস এন্ড অল উইথ দা সাপোর্ট লেটারস ইমেইলস অফ ইনভিটেশন এন্ড অল তো অথবা তুমি কোন ধরো অনলাইনে কোন ওয়েবিনার হচ্ছে বা সেমিনার হচ্ছে ওয়ার্কশপ হচ্ছে তুমি ওখানে অ্যাটেন্ড করলে তুমি স্পিকার ছিল এরকম দেখাতে হয় আর কি সো দিস ইজ দা অপশনাল ক্রাইটেরিয়া টু এখান থেকে হয়তো দুইটা ডকুমেন্ট দিলেও তোমার হয় ওরা চাই প্রত্যেক মানে ম্যান্ডেটরি ক্রাইটেরিয়া তো তোমার তিনটা থাকতে হবে অপশনালে হচ্ছে গিয়ে তোমার দুইটা দুইটা করে বা একটা করে থাকলেও হয় যারা যেরকম আমি যখন দেখালাম যে আমি ইউকে তে মার্কেটিং কম্পিটিশনে আওয়ার্ডটা পাইনি বাট আই ওয়াজ অন দ্যালিস লিস্ট উইদ ইন দিস ওয়ান ইয়ার অফ ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স তো তখন ওটাকে আমি ওভাবে করে আমার প্রেজেন্ট করতে হয়েছে যে যেহেতু আমি এক বছর কাজ করে ফাইনালিস্ট হয়েছি সো আই হ্যাভ দ্য পোটেন্সিয়াল টু ডু সো এবার জিতি নাই পরের বার হয়তো হ্যাঁ পরের বার হয়তো জিত হচ্ছে <laughs> ফার্স্ট অ্যাপ্লিকেশন এখন ফি হচ্ছে কি ফাইভ টোয়েন্টি ফোর পাউন্ড ঠিক আছে এই স্টেজে তুমি রিজেক্টও হতে পারো তোমার অ্যাকসেপ্টও হতে পারো তার এর থেকে বেশি তোমার টাকা দিতে হচ্ছে না তো এটা দেওয়ার পর হচ্ছে কি টেকনিশন থ্রি উইক্সের মতো টাইম নাই টু ডিসাইড যে তোমার এন্ডোর্স হচ্ছ কি রিজেক্ট করছে রিজেক্ট করলে থার্টি ডেজ টাইম দেয় অপিল করার জন্য ইউ ক্যান ফাইড ব্যাক তো এখান থেকে যখন তোমার এন্ডোর্সমেন্ট লেটারটা পেয়ে যাব ইউ আর লাইক নাইনটি নাইন পার্সেন্ট কনফার্ম যে তোমার ভিসা হয়ে যাচ্ছে ইউ ক্যান কাম টু ইউকে দেন স্টেজ টুতে হচ্ছে গিয়ে ইউকে হোম অফিস অ্যাপ্লাই করবো ওখানে তোমার আর এটা কিভাবে করে এটা কি নর্মালি বাংলাদেশে বসে ইউকে ইউকের নর্মাল ভিসা অ্যাপ্লাই করার মতোই নর্মাল ইভেন তোমার স্টেজ ওয়ানের জন্য ওই নর্মাল গভর্নমেন্ট ওয়েবসাইট থেকে অ্যাপ্লাই করতে হবে দেন ইউল গেট দ্য লিঙ্ক টু ফলো দ্য প্রসেস উইথ টেকনিশিয়ান সো তখন যে হচ্ছে কি তোমার ওয়ান সেভেন্টি ফোর সেভেন্টি নাইন এরকম করে স্টেজ টু তো দিতে হয় অ্যাপ্লিকেশন ফিটা উইথ দ্যাট তোমার আইএচএস ফি আছে যেটা আমাদের আগে ছিল সিক্স টোয়েন্টি ফোর পাউন্ড এখন এটা হচ্ছে থাউজেন্ড থার্টি ফাইভ পাউন্ড করে ফেলছে পার ইয়ার বাট গ্লোবাল চ্যালেঞ্জ থেকে আমি কস্ট এফিসিয়েন্ট বলি এই কারণে কারণ আমি যদি একটা স্টুডেন্ট হিসেবে আসতে চাই আমার তো টিউশন ফি দিতে হচ্ছে আইএসএস ফি দিতে হচ্ছে সব দিতে হচ্ছে টিউশন ফি তোমার দিতে হচ্ছে ষোলো হাজার পাউন্ড ধরো কথা কথা হ্যাঁ আবার যদি আমি কোম্পানি স্পন্সার করছে পাঁচ বছরের জন্য তিন বছরের জন্য তখন আমার পাঁচ বছরের ওই বিগ অ্যামাউন্ট একসাথে দিতে হচ্ছে ধরো ওখানে তিন চার পাঁচ হাজারের মতো পাউন্ড একসাথে ইনভেস্ট করতে হচ্ছে বাট গ্লোবাল চ্যালেঞ্জের সুবিধা হচ্ছে কি তুমি তুমি যে এন্ডোর্সমেন্ট লেটারটা পাবা সেটা তোমাকে পাঁচ বছরের জন্য তোমাকে ভিসা তুমি পাবা এটা ওটা ওরা এনসিওর করছে বাট তুমি যখন অ্যাপ্লাই করবা তোমার অপশন আসবে তুমি কি এক বছরের জন্য অ্যাপ্লাই করতে চাও দু বছরের জন্য অ্যাপ্লাই করতে চাও সো তোমার যদি মনে হয় না যে তোমার অতটা ইনভেস্ট করার মতো এবিলিটি নাই এখন যদি মাল্টিপ্লাই করো ফাইভ দিয়ে ইটস লাইক অলট অফ মানি অলট অফ পিপল খান এফোর্ড ইট তখন যে তুমি জাস্ট এক বছরের জন্য নিলাম ইউ ক্যা আসলে ইউ আর্ন সাম মানি ইউ ওয়ার্ক হিয়ার এন্ড দেন ইউ এক্সটেন্ড ইট উইথ দ্য সেম এন্ডোর্সমেন্ট লেটার ইউ ক্যান এক্সটেন্ড ইট সো ইয়া দ্যাটস হাউ ইউ 
स्पन्सारिप लगे इंटरनेशनल যারা স্টুডেন্টস আছে বা আমরা যারা ইমিগ্রেন্ট আমাদেরকে স্পন্সর করতে পারে না যদি তোমার গ্লোবাল ট্যালেন্ট ভিসা থাকে এবং তুমি যদি বলো যে আমার স্পন্সরশিপ লাগবে না কোম্পানির জন্য इट्स इजीয়ার টু हायर यू ঠিক আছে তুমি একটা এখানে একটা ব্রিটিশ সিটিজেনের যেই যেভাবে তোমাকে জব পাচ্ছে তুমি সেভাবে জব পাচ্ছো সো কোম্পানি কোনো এক্সট্রা কিছু করতে হচ্ছে না হোম অফিসকে জানাতে হচ্ছে না সো इट्स इजीয়ার টু ফাইন্ড আ জব এন্ড কোম্পানির জন্য इजीয়ার টু রিক্রুট ইউ তারপরের প্রসেসটা তাহলে মোটামুটি সেমই তাই না চাকরি খোঁজার যে যে আমি আবার অটোতে যাব বা বাট এখানে একটা জিনিস হচ্ছে কি মানে ইফ আই ওয়ান্ট টু ডিফারেনশিয়েট স্কিলড ওয়ার্কার হচ্ছে কি তুমি जस्ट জব করতে পারছো স্পেসিফিক একটা কোম্পানির আন্ডারে জব করতে পারছো বাট তুমি যদি গ্লোবাল ট্যালেন্টে আসো ইউ আর ইভেন ইফ ইউ ডোন্ট ডু এনিথিং ইউ ক্যান স্টে হিয়ার ইন ইউকে ইনডিফিনিটলি कथा <laughs> <laughs> so it's our job to make them understand je mane ami parbo and ekhane offended howar kichu nai ekhane racism er kichu nai they have a question they have a concern because they run their own business it's my job to make them feel confident je ha ami tobo kaaj ta korte parbo so orokom kore ekta business profile tomar linkedin profile ta shundor kore sajano nijer manush jodi tomake rely korte pare she dhorone kichu kaaj baj kora ba linkedin e tomake recommend korche tomar jehetu apnar hate 5 bochor shomoy ache chaile apni 6 mash free o kaaj korte paren bibhinno company er jonno bibhinno company the free the internship as internship they start korte parche ekhane kaaj kora khubi recommended because bangladesh e to amra digital marketing e kaaj kori hoyto amader meta ads same kintu ekhankar culture ta different hoyto content e ora khub beshi jor 
चेस्टा कलचार मानुष के जरा जो तुम एजेंसि चला मानुष्टिया <laughs> थैंक्स थैंक यू